bene. Devi dare qualcosa. Come l'allario. Ora buttiamo all'aria. Guarda, guarda. Ti giuro, ma tu lo sai, perché non mi conosci. Loro che non mi conosco, però tu lo sai. Per me, addirittura proprio su queste problematiche qua, io non è che sto lavorando per voi, è una cosa che di più se la facessi per me. Perciò se ci sono mezza possibilità la tiriamo fuori e stanno lavorando dalla mattina alla sera, ve lo giuro. Cioè, Guido, il segretario. Non arrivare all'ultimo stanno... giorno più che altro. Eh, ma non noi la cosa. voi dovete avere una, però, la coscienza di capire questo. Noi abbiamo lavorato sul disastro di quello che ci hanno lasciato. Lo so, ma questo è Lasciarci 400 euro. Lo, lo sapevate no, no. la posizione che c'era nel comune. Ma capire qual è la cosa? Non è questo il problema. Eh sì, ma infatti, ma guarda quante cose belle stiamo facendo. Se non facendo. Ora, quale si può sapere? Quale si può sapere? Quale si può sapere? Il disastro della realtà. Ehi. I servizi sociali ci stanno a cuore quanto a voi, senza fare le classifiche. E perciò qua se oggi, ancora oggi, non c'è subito una soluzione immediata qua è perché abbiamo ricevuto, abbiamo ricevuto una brutta storia di, una, di amministrazioni che hanno bruciato la vita della gente, l'hanno bruciata perché lasciandoci solo 400 milioni di debiti quasi, intanto abbiamo il bilancio. E senza questa problematica qua tra l'altro, non chiudiamo il bilancio e, e, e crolla tutto, si va in default e non vogliamo per la città intera, ce la vogliamo fare. E guardate che se superiamo questo ostacolo qua di que, del bilancio e dei servizi sociali, da un altro anno con il piano di riequilibrio fatto, se, ci, se veramente superiamo questo, voi vedrete quante altre cose saranno fatte in un modo senza stare qua a riunirci ogni giorno per il diritto al lavoro, al, allo stipendio, dunque alla propria tranquillità. Che, di che cosa parliamo? Che diventiamo qua criminali e lucidi cecchini e poi tra l'altro se non chiudiamo questo non chiude il bilancio, che, che, che siamo così suicidi. Allora con lo faceva fare a stare a casa. Come dice il Marcio, ha detto bello stipendio, Stata... Dico, invece siamo qua la mattina e la sera ad affrontare... Però, lo so, e infatti siamo qua per non farvi scudare tutte le cose che abbiamo risolto, però l'avete visto, con l'ATM, la... una cosa dopo l'altra. Dico, qualcosa si è visto che abbiamo fatto, no? A noi interessa la risoluzione Bravo. del problema, e vi dico ma cosa. di altro non interessa lui. Abbiamo lasciato veramente tutto, ve lo dico, non noi non chiediamo niente in cambio, di nessuna, di nessuna forma. L'amministrazione ha cercato in tutti i modi di eh, individuare gli spazi consentiti dalle norme tributarie e dagli spazi esistenti per recuperare queste risorse e infatti vorrei che questa affermazione che faccio non uscisse da questa stanza, cioè ce la facciamo, ce la, se no non la faccio. No, no, posso chiudere anche qua, guarda. E l'altro allora sei bastardo dentro. Vorrei, vorrei dire semplicemente questo, che mh, eh, non lo dico per contrapporre organi, o, uh, lo dico per, solo per dire l'attenzione con cui l'amministrazione ha sempre cercato di eh, tutelare il settore dei servizi sociali nella consapevolezza che è rivolto alla eh, risoluzione dei bisogni delle fasce più deboli della società e della città dunque. Eh, per cui quando si era creato lo spazio per la destinazione del gettito della Tasi l'amministrazione aveva immediatamente proposto un budget adeguato per i servizi sociali che dico, per uno strano gioco del destino eh, cinico e baro è quello di cui stiamo parlando ancora in questi giorni una volta chiuso questo spazio c'era perso di averle queste risorse e c'erano il motivo per cui queste risorse sono venute meno è che, come penso che risulti anche a verbale dalle interlocuzioni che ho avuto frequentemente col Consiglio Comunale, noi avevamo una previsione di taglio dei, eh, dei trasferimenti da parte dello Stato e questo taglio era commisurato in eh, 5 milioni, da 86 milioni attendevamo 81 milioni. 
in realtà ne sono arrivati 79 o ne arrivano 79 giusto, per giusto. cui esattamente quel, quella quota che era stata individuata non c'è eh, nei giorni scorsi e nelle settimane scorse la fatica è stata eh, notevole per chiudere il bilancio in maniera totale nella settimana scorsa il bilancio si sarebbe chiuso ma noi, non, come diceva il sindaco, non lo consideriamo concluso perché questa, questa quota diciamo, che possa andare a, a garantire la continuità dei servizi ancora non c'è. Che tipo di lavoro stiamo facendo? Abbiamo recuperato tutto il recuperabile nelle, nelle macro voci, nelle voci generali e complessive. Eh, eliminando ogni forma di duplicazione che potesse esserci tra la Tari e la Tasi, eh, valutando tutto quello che della Tari è ascrivibile alla risorsa del personale perché è costi di amministra amministrativi eh, eccetera per, la, eh, per, per il servizio e quindi recuperando dal lato del personale tutto ciò che era recuperabile. Eh, in tutto questo lavoro eh, ci mancano ancora questi benedetti 2 milioni. Che tipo di lavoro stiamo facendo adesso? Dal lavoro delle macrovoci siamo passati al lavoro delle microvoci, cioè stiamo andando a vedere sui singoli impegni di spesa quanto c'è di differenziale tra l'impegnato e lo speso e stiamo valutando la possibilità di disimpegnare quote di spesa per recuperare, per rastrellare e raggranellare questo, questo mare. E penso che nella giornata di domani dovremmo averlo terminato e che potremmo dire quali livello di, 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 di quota diciamo, di risorse eh, aggiuntive siamo riusciti a recuperare. Stiamo Questo, parlando di consuntivo 2013? Stiamo parlando di previsionale 2014. 2014. Esattamente. Ma in questa previsione generale voi pensate di recuperare l'intero importo che possa soddisfare? Non lo posso dire in questo momento. Non lo posso no, dire. Stiamo lavorando, non lo posso guarda, dire. però in questo momento... Perché stiamo... diciamo, tutte le volte che mi si è accesa la speranza, anzi per la verità l'informazione che, che queste risorse c'erano ed erano integrali, io l'ho detto e, e poi c'è stato qualche evento diciamo, negativo che ci ha fatto tornare indietro. Abbiamo dato tempo perché come organizzazione sindacale da un anno che gridiamo al lupo al lupo sui 2 milioni di euro nessuno ci ha ascoltato. Abbiamo fatto numerose riunioni, abbiamo fatto eh, consigli comunali, commissione, che abbiamo fatto di tutto e di più. Bene, io posso annunciare tranquillamente perché è stato deciso nel corso dell'assemblea che noi abbiamo tenuto con tutti i lavoratori e per tutti i servizi che la FPCGL è in occupazione permanente del Comune, fino a quando non si risolve il problema. Questo che sia eh, chiaro. I lavoratori eh, continueranno a garantire i servizi, ma rimarranno la qui, appunto, siccome è la casa sì, e, sì, e siccome si tratta di... Dello... Ti assicuro, guarda, che... Scusami Renato, io ti vorrei ricordare sì. che quando sono stati sì. sospesi i servizi sociali dal commissario Croce, dal commissario Croce, e allora i lavoratori hanno costantemente occupato il dipartimento fino a quando non si è, non si è eh, risolta la situazione. Anzi vorrei anche dire che tu legittimamente sei venuto dai lavoratori a dire avete fatto bene, quindi desidero sì, i lavoratori, no, i lavoratori la casa di tutti. e siccome è la loro casa i lavoratori staranno qui a presidiare perché è il loro pane mm -hmm. e, e quindi si tratta del loro futuro. Esatto perché le risorse mm -hmm. bisogna... Bisogna trovare, perché sarebbe il paradosso sospendere certo. i servizi ai disabili, i servizi agli anziani, chiudere gli asili nido pubblici, che il 30 novembre, che significa? Significa da mandare, e che e ognuno manderà, e manderà i propri e, bambini negli asili privati, quindi significa, certo. significherebbe avvantaggiare i privati e non voglio minimamente pensare che il sindaco Renato a Corinti possa fare questo. Non e allora, amici negli asili privati. Eh, eh? E allora? Eh. E parenti. 